I am here again act 1 scene 1 part 4th तो स्टूडेंट ये पार्ट फोर है मैं भूल गया था इसलिए मैं चैनल पे गया और वहाँ देखा कि लास्ट वीडियो का मार्किंग कितना था तो मैंने देखा वो पार्ट थर्ड था तो अभी याद आया कि ये पार्ट फोर है सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट बिफोर दैट नॉट एनी सीन जस्ट एक्सटेंडेड अप टू पार्ट फोर दैट इट इज गोइंग टू एक्सटेंड अप टू पार्ट फोर बट डजेंट मैटर इफ वी आर गेटिंग दैन एवरी इज ओके अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जितने भी पार्ट हो कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं एंटोनियो सॉरी ग्रेसियन और लॉरेंजो जब जाने लगता है तब एंटोनियो कहता है फेयरवेल नाउ आई विल ग्रो ए टॉकर फॉर दिस केयर नाउ यू नो दैट ग्रेसियनो स्पिक्स द बैड इम्पैक्ट ऑफ रिमेनिंग साइलेंट then now antonio is taking it seriously and he is now explaining things to graciano that no 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 i'm going to be a talker now otherwise you will take me a dumb wise person to mujhe bewakoof samjhoge isliye bhai ab se to main baat karne lag jaunga graciano ko bol raha hai okay thank you then for silence is only commendable commendable mean appreciable tareef ke layak in a needs tongue dried and a made not vendible तो यहाँ पर ग्रैशियानो कहना चाहता है कि ये जो साइलेंस है और जो चुप रहना है नॉट टू टॉक दैट इज़ ओनली अप्रिशिएटेबल और प्रेस वर्दी फॉर अ बुल्स ड्राइड टंग अब यहाँ पे बुल्स क्यों लिया है यहाँ पे ऑक्स का भी होता है नीट मने होता है ऑक्स आपका बुल होता है साढ़ या बैल ये सब का बारे में बात कर रहा है ग्रैशियानो तो ऐसे तो जानते हैं हम लोग वो लोग कुछ वैसे भी बोलता नहीं है है ना और ड्राइड कर दिया तो मतलब ड्राइड टंग तो और भी ज़्यादा ये हो गया कि और कुछ नहीं बोल पाएगा जबान सूखा हुआ है तो और कुछ नहीं बोल पाएगा तो ऐसे ही लोग चुप रह सकते हैं और उनका रीज़न भी समझ में आता है कि यस दे आर साइलेंट ड्यू टू देयर ड्राइड टंग नाउ वी आर गोइंग अहेड एंटोनियो कह रहा है कि इज दैट एनी थिंग अब जो तुम बोला क्या उसका कोई मतलब था क्या वो जो ड्राइड टंग इट इज अप्रिशिएटेबल ओनली फॉर द ड्राइड टंग ऑफ द बुल डज इट कैरी एनी सेंस क्या इसका कोई मतलब भी है तब बैसानियो कहता है कि ग्रैसियानो स्पिक्स एंड इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग बैसानियो तो जानता है बहुत अच्छे से उसी के साथ घूमता है तो कह रहा है कि वो तो बहुत बकवास करता है ही जस्ट टॉक्स नॉन एंड नॉन more than any man in all venice and uh, if we just start counting that who can talk nonsense more in our venice than graciano will be topped in that ranking graciano first hoga bakwas karne mein yahan par his reasons are as two grains of wheat reasons matlab uske jo logic abhi jo aap 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 log sun sakte hain uske logic कि वो डम वाइज पर्सन का लॉजिक दिया फिर अभी ड्राइड टंग का दिया किसी किसी इंसान को तो समझ में ही नहीं आना है कि ये क्यों बोला किसको रेफरेंस देके बोला तो यही चीज़ बेसैनियो कह रहा है उसके लॉजिक जो है हिज रीजन्स आर एज टू ग्रेन्स ऑफ वीट हिड इन टू बुशेस ऑफ चाफ उसके जो लॉजिक है उसको कंपेरिजन किससे कर रहा है जस्ट लाइक द टू ग्रेन्स ऑफ वीट ग्रेन्स आर हाउ स्मॉल दे आर एंड सपोज दो ग्रेन्स आर हिडन इन अ बिग पाइल ऑफ हस्क भूसे के ढेर में घुसा हुआ वो दो ग्रेन तो खोजना कितना मुश्किल होगा वैसे ही ग्रैशियानो के लॉजिक को समझना बड़ा मुश्किल है नो वन कैन अंडरस्टैंड इट सो इजीली बिकॉज ही टॉक्स नॉन सेंस एंड वी नो दैट हाउ मच इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ नॉन सेंस फॉर ए वाइज पर्सन तो हम लोग तो भाई सभी बुद्धिमान हैं हम लोग तो भाई बकवास का मतलब तो वैसे भी कोई नहीं निकाल सकता है You shall seek all day before you find them, and when you have them, they are not worth the search. So, Bessiano is further adding that if you try to find out the meaning what Graciano has said, then it will it it is going to take a long time. You will have to spend the whole day in pursuit of. 
फाइंडिंग द रियल मीनिंग वॉट ग्रैशियानो हैज़ ऑलरेडी सेड ग्रैशियानो ने क्या कहा क्या लॉजिक दिया अगर उसका पता करना चाहते हो तो आपको तो काफ़ी शब बड़ा समय लग जाएगा दिन भर लग जाएगा एंड वेन एट लास्ट यू वुड फाइंड दैम जब आपको एक्चुअली मिलेगा यू वुड गेट टू अंडरस्टैंड दैट वाट एक्चुअली ही हैज़ सेड वाई ही रिफर दोज पर्सन एंड दिस पर्सन उन्होंने इनका उदाहरण क्यों दिया इसका उदाहरण क्यों दिया जब आपको समझ में आएगा तब आपको पता चलेगा कि हम तो बेकार का ही खोजे इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकला धैन यू वुड थिंक दैट येस वॉट एवर एफर्ट आई जस्ट मेड टू सर्च द रीजनिंग ऑफ द ग्रैशियानो दैन यू वुड फाइंड दैट ओ आई जस्ट पुट माई एफर्ट यूजलेसली बेकार का इतना मेहनत किया ये इतना फालतू सा मीनिंग आया इसका चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू आ कह रहा है वेल टेल मी नाउ वाट लेडी इज़ द सेम टू होम यू सोर अ सीक्रेट पिलग्रमेज नाउ एंटोनियो इज जस्ट टर्निंग टू अनदर टॉपिक अब उस टॉपिक को छोड़ दे रहा है एंटोनियो अब दूसरा टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है तो वो बेचारे से पूछ रहा है कि अच्छा तुम बताओ टेल मी अबाउट दैट लेडी होम यू आर गोइंग टू विजिट जहाँ तुम जाने वाले हो सीक्रेटली दैट यू टूडे प्रामिस्ड to tell me off and uh, you had promised that you are going to tell everything about that matter today aaj tum wo sari baatein aaj tum mujhe bataoge ab hota hai na dost dost bahut sare batane hote hain secret wagaira to antonio janta tha kya jo batayega isliye wo pooch raha hai ab basaniyo keh raha hai this not unknown to you आगे पढ़ने se pehle aapko bata de wo us lady ke bare mein wo nahi bata raha hai ye abhi apna hi kahani बताने में लगा हुआ है अपना कंडीशन बता रहा है एक बार में आंसर देने में इसको बड़ी तकलीफ हो रही है चलिए देखते हैं क्या कर रहा है ये बसैनियो दिस नॉट अ नोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट इसी लाइन पे रुक जाते हैं और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ठीक है ये कह रहा है बसैनियो एंटोनियो से दैट एंटोनियो यू नो इट वेल दैट हाउ मच आई हैव लॉस्ट माई वेल्थ मैंने कितना अपना जो वेल्थ था मैंने खो चुका मैं खो चुका हूँ वो सारे अपना जो पैसा वैग वगैरह था अब आगे पढ़ते हैं बाई समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांड कंटिन्यूएंस अब इस दो लाइन का हम एक्सप्लेन करते हैं आपको अब वो पहला जो दो लाइन था ना बोला था ना कि हाउ मच आई हैव लॉस्ट माई मनी अब सेकेंड दो लाइन है वो बता रहा है कि कैसे लॉस किया हाउ सेकेंड दो लाइन में बता रहा है कि I just uh, maintained a high standard of life standard. I maintained a high standard of li- life standard, and that standard has taken out all my money. और उसी लाइफ स्टाइल ने मेरे सारे पैसे निकाल लिए And I know that uh, that maintaining of that life style, it was not easy for me because my actual money did not allow me to carry that kind of life is standard still i continued so due to that uh, you see reckless behavior from my own side i lost own all my money ab ye tha bewakoof bewakoof nahi keh sakta aise log dikhawe ke log hote hi hain bhale hi kuch bhi ho jaye hai na ghar mein khana na jute lekin dikhayega zarur to waise hi hai aapka besaniyo उसके पास पैसे नहीं थे फिर भी दिखाएगा तो दिस काइंड ऑफ पीपल लिव फॉर द पीपल ओनली कि हाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उनकी नज़रों में हम अच्छा होने चाहिए बस अच्छे कपड़े पहनने चाहिए स्टाइल मारना चाहिए बस तो स्टाइल मारते मारते इसका सारा पैसा निकल गया इसका भाई अब देखते हैं आगे का लाइन क्या है नॉर डू आई नाउ मेक मोन टू बी एवरेज फ्रॉम सच ए नोबल रेट But my chief care is to come fairly off from the great debts. तो आगे की लाइन्स का मतलब बताते हैं नॉर डुआई से लेकर नोबल रेट तक का मीनिंग बताते हैं अब यहाँ पर यह कह रहे चूँकि अब वो सारे पैसे इसके निकल गए हैं मोस्ट ऑफ द मनी आई थिंक बिसनियो हैज़ लॉस्ट सो ड्यू टू दैट लैक ऑफ मनी ही हैज़ लोअर डाउन हीज लाइफ स्टैंडर्ड इसने अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको लो कर दिया है लो कर दिया गया होना ही पड़ा है भाई है ना पैसे तो थे नहीं तो लाइफ स्टैंडर्ड लो करना पड़ेगा ना सो बट ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग एट दैट थिंग आल्सो पर बोलता है कि अब मुझे इस पर कंप्लेन करके क्या फ़ायदा इस पर रोने से क्या फ़ायदा भाई 
कि मैंने अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो था वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ बट आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन एट दैट थिंग बट माय चीफ केयर बट माय मेन कंसर्न इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स माय चीफ कंसर्न इज टू जस्ट पे ऑफ माय ऑल डेट्स ऑल लोन आई वॉन्ट टू क्लियर ऑफ माई ऑल लोन मैं सारे जो उधारी मैं चुकता करना चाहता हूँ यही मेरा दिमाग में अभी टेंशन भरा पड़ा है तो अब लास्ट वाला लाइन देख के पता चल रहा है कि बेसैनियो इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन भले ही स्टाइल मारने को पसंद करता हो लेकिन लास्ट दो लाइन हमें बड़ा पसंद आया क्योंकि एक ऑनेस्ट इंसान है पैसे लिए हैं तो देना चाहता है जबकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो दिखावे में ये करते हैं ना पैसा तो ले लेगा पर देना नहीं चाहता है पर यह एक ऑनेस्ट इंसान है इससे पता चल रहा है चलिए आगे देखते हैं क्या है वेर इन माई टाइम मतलब जब मैं जवान था जवान तो अभी भी है समथिंग टू प्रोडिगल प्रोडिगल मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट प्रोडिगल मैंने क्या होता है एक्स्ट्रा वेगेंट जो ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्च कर दे उसको एक्स्ट्रा वेगेंट पर्सन कहते हैं Something too prodigal had left me gauged. So by maintaining that extravagancy, I have lost uh, most of my wealth, and that has just uh, given me a state of being indebted. और इसी के कारण मैं कर्जदार हो गया हूँ. To you, Antonio, I owe the most. मैं तुम्हारा कर्जदार सबसे ज़्यादा हूँ, Antonio. ये कह रहा है. In money and in love, it means. Basinio wants to tell us, I have taken loan from you as well as I have taken uh, use of your faith, use of your trust. मैंने आपका जो भरोसा है उसका भी फायदा उठाया है और इस चक्कर में आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए हैं And from your love I have warranty. As you trust me, that's why I have dared, I have encouraged myself to tell you something. मुझे कुछ हिम्मत आई है आपसे कुछ कहने की चूँकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझ पर भरोसा करते हो इसलिए टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड परपजेस हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओ सो एज यू लव मी एज यू ट्रस्ट मी आउट ऑफ दैट ट्रस्ट आई हैव गॉट द करेज टू टेल यू दैट वाट इज़ माई स्कीम वाट इज़ माई प्लान हाउ एम आई गोइंग टू pay off my all all loan and which i owe to you aur aapke usi bharose ke karan mujh mein himmat aayi hai ki main aapko sara plans bata saku sara scheme bata saku ki mere dimag mein kya chal raha hai aur us plan ki madad se main sara udhari chukta karna chahta hu to yahan par antonio kehta hai i pray you good bassanio let me know it then uh, antonio is saying okay then tell me don't worry and if it is stand if it appears as you yourself still do within the eye of honor be assured my purse my person my extremest means lie all unlocked to your occasion to yahan keh raha hai ki believe me antonio if that scheme or that plan is as honest as you are agar wo sare plan उतने ही ईमानदार हैं या उतने ही ट्रस्ट वर्दी हैं जितने कि तुम हो तब उस केस में इन दैट केस आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई थिंग्स ऑल माई वेल्थ इन योर सर्विस मैं अपनी सारी चीज़ें तुमको मैं दे दूंगा बस ये ईमानदारी से भरा काम होना चाहिए कोई चीट वाला तुम प्लान मत सुनाना हमको ये बताना चाहता है एंटोनियो तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा कि एंटोनियो भी बड़ा ईमानदार इंसान है ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल देन माई पर्स माने मेरे पैसे माई पर्सन मतलब वो खुद भी माई एक्सट्रीमस्ट मीन्स मतलब अगर पैसे छोड़ कर कुछ भी और भी ज़रूरत पड़ा ना हम तुमको देने के लिए रेडी हैं लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन सो आई एम गोइंग टू गिव एवरी थिंग फॉर योर पर्पज बट दैट प्लान शुड बी ऑनेस्ट सेंसियर वैसा नहीं कहता है अब से In my school days, when I had lost one shaft, जब स्कूल के दिनों में बचपन में जब मैं एक एरो खो देता था I shot his fellow of the self same flight, the self same way with more devised watch to find the other fourth. And by adventuring both, I often found both. तो यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल के दिनों में मैं क्या करता था 
जब एक एरो खो जाता था तो मैं क्या करता था आई यूज टू शॉट अनदर एरो इन द सेम डरेक्शन बट इन दैट टाइम इन द सेकेंड टाइम आई यूज टू वॉच इट वेरी केयरफुल दैट वेयर इट इज़ फॉलोइंग सेकेंड टाइम में वो बहुत ही केयरफुल हो जाता था देखता तो कहाँ गिर रहा है देन ही फॉलोड द सेकेंड शाफ्ट और द सेकेंड एरो एंड वैन ही वेन टू सर्च द सेकेंड शाफ्ट और द सेकेंड एरो बाई चांस ही वुड गेट द फर्स्ट वन ऑल्सो और उसी समय में उसको दूसरा भी मिल जाता था तो ये था तरीका जो पहला चीज खो गया उसको पाने का I urge this childhood proof. Now I am using this rule now. I am going to use this rule now. अब मैं ये rule अपनाऊँगा अपना उधारी चुकता करने के लिए बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस बिकॉज वॉट एवर वॉज प्रैक्टिस इन दैट टाइम और डन इन दैट टाइम दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर इनोसेंसनेस जो भी चीज़ की जाती थी बड़े ही प्योर हार्ट से किया जाता था बच्चे थे ना इसलिए आज जब लोग बड़े होते हैं तो बड़ा प्लानिंग करते हैं बच्चे कोई प्लानिंग नहीं करते बस वो करते हैं आई ओ यू मच मेरा तो सबसे ज़्यादा उधारी तुम ही से है आई एम इंडेटेड यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट वॉच दैट विच आई ओ इज लॉस्ट एंड यू सी लाइक एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन आई हैव लॉस्ट एवरी मैंने सारा पैसा तो खर्च ही कर दिया बट इफ़ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे अगर आप दूसरा एरो मुझे शूट करने देंगे इस दूसरा एरो को शूट करने देंगे का मतलब अगर आप दोबारा मुझे पैसे देंगे इफ यू जस्ट गिव मी अनदर बंच ऑफ लोन अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन इफ यू गिव मी विच यू डिड शूट द फर्स्ट एंड आई नो दैट इन द सेम वे इन विच वे यू हैव ऑलरेडी पेड मीन द अर्लियर चांसेस पहले भी आपने दे चुके हैं वैसे ये भी देना आप आई डो नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ और ब्रिंग योर लेटर हाजर बैक अगेन एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर्स फॉर द फर्स्ट एंड वॉट वुड हैपन इन दैट केस इफ यू गिव मी द अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन दैन बी केयर एंड दिस टाइम आई वुड बी वेरी केयरफुल एंड आई वुड फाइंड द फर्स्ट arrow also it means i would pay off the first loan also and i would pay off the second loan also and suppose if any case i am not able to pay off the uh, second loan then i would bring back your old hazard again agar hum nahi de paaye to fir kam se kam ye wala loan to aapko de hi denge jo abhi le rahe ye de denge purana wala shayad bach jaye or in that case i would be thankful to you that you have given me the first loan और उस केस में सिर्फ हम आपको सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर पाएंगे कि चलिए भाई आपने पहली बार में जो लोन दिया था उसके लिए क्योंकि दूसरी बार में हम फेल हो गए तो खैर फेल होगा तब तो पर यहाँ पर वैसन ये सोच रहा है कि अगर आप इस बार पैसे देंगे ना तो हम पक्का इस बार आपका अगला पिछला सारा चुका देंगे सो इट्स गेटिंग टू लॉन्ग स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू स्टॉप हेयर एंड यू वुड लिसन टू मी सॉरी यू वुड लिसन टू दिस um lecture which i am delivering to you for your purpose just if you have got any problem then please write it on the comment section and if you like it then also you can say so till then children bye and take care of yourself i will be uh i will present you with the next video very soon and i think it will go up to part 5 also huh? Bye